，你别跑了。哎，康康，你再跑，我跟你妈说你不听话了啊！我不要。哎，康康，哎呀，哎，康康，果然是雨涵的孩子。这么巧，在这儿遇到你，也不算巧。我在路上看见康康，一路跟过来的。你还认得出他？和你有关的，我都不会忘记。面粉厂被人下巴豆的事情查清楚没有？肖剑说他是冤枉的。他说这件事跟他无关。怎么会跟他没关系呢？王小毛亲口告诉我的，他没必要骗我。我也知道，但是没有证据。肯定就是他，小姐，要不然别人没有理由啊，也用不着去害大发，去害你，你说是不是？这你不用担心，我一定会继续调查下去的。对了，奶奶近日身体不好，你什么时候回去看看她？再过一段日子吧。再过一段日子，还要过多久啊？大家都在重庆，你回去见他一面，有这么难吗？俊杰，我有苦衷的。你有什么苦衷？比回去看奶奶更重要的。奶奶七十多岁了，身体一直不好，你是知道的。就回去看他一眼，有那么难为你吗？我我先回去了，以后我一定会去的。你别走，哎，现在就跟我回去看奶奶。我以后，我以后会去看奶奶。你有什么事情，你告诉我。哎呀，过一段时间我会去的，你放心。奶奶那么想你，你都不回去看她吗？俊杰，你不要这样。你跟我走，我一定要带你回去。你，啊，哎呀，俊杰，哥，你干嘛呀？你娶了雨桐，就别再来纠缠雨涵。你是吃着碗里的，看着锅里的，是吧？你误会了，事情不是这样的嘛。我不懂，我真的不懂，你究竟是哪里好？把我两个妹妹都迷得团团转，但我知道作为一个丈夫，不能心猿意马。你既然娶了雨桐，你就应该一心一意的对她好，不应该再纠缠其他女人。雨涵不是其他女人，我们结过婚的，这都是些往年的事儿。俊杰，走吧。你站住，把话说清楚，你对雨桐到底要怎么样？我既然娶了雨桐。我就会对他负责到底。好，这句话记住。如果你再来纠缠雨涵的话，别怪我对你不客气。我也告诉你，奶奶她很想你。你要是还有一点人性，就回去看看她吧。这是我自有分寸。另外，我还要告诉你一件事情：我跟雨涵的下落，不要跟任何人说，尤其是我妈。俊杰不是去找工作吗？怎么到现在还没有回来？事情败露了，他还有脸回来吗？哎呀，姑爷，奶奶，哎，怎么受伤了？俊杰，哦，走路没留神撞到东西，被撞了。真巧，怎么会撞到这儿呢？依我看，是被人打的吧？妈。雨桐，你扶俊杰回房。薛妈，把药箱拿上去。你
你歇会儿，我去拿药啊。妈，干什么呀？把账本拿出来。什么？我要看看有没有押金的支出。什么押金？房租的押金。房东没有要押金的。你说没有就没有吗？账本拿出来，我要看。如果真的没有呢？没有是正常的，你跟我谈什么条件啊？妈，闭嘴！方静姐，真金不怕火炼。如果你心里真没鬼的话，就赶快把账本给我拿出来看。二太太，查到什么了没有？摆张臭脸干嘛？我不能查账啊！哎呀，你呀，没弄清楚就胡闹，任谁都会不高兴的。妈，我只是想要关心一下我们家的财务状况。那也用不着弄得鸡飞狗跳，搞得大家都不高兴吗？那好吧，那就算我多事啊。哎，俊杰啊，累了一天了，早点休息吧。啊，雨桐，哎，来来来，给俊杰擦点药。嗯，奶奶就不打搅你们了，早点休息啊。奶奶也早点休息。你妈是什么意思？家里今天遭小偷，奶奶仅剩的首饰也被偷光了，房东又派人来收房租，家里没钱付，所以我妈才会往押金上头想。对不起啊，屋漏偏逢连夜雨，怎么会这样呢？对了，你今天跑了一天了，有什么消息吗？有很多工厂在招工人，但都是一些力气活。如果这样下去，那也只能凑合着干了。离开苏家吧，你为苏家已经做得够多的了，没必要继续牺牲下去。怎么突然这么说？再这么下去，你要被我妈作践到什么时候啊？你能忍，我不能，我受不了，我受不了了。雨桐，谢谢你的体谅。你已经不欠我。去做你想做的事，不用管我。我对你有责任的。如果是因为那一枪，这些年来你已经还清了，不需要有任何歉疚。我们是夫妻。我们不是。我们不是，我们不是，我们不是。你喝醉的那天晚上，是我骗了你，你根本就没有碰我，我们没有夫妻之事。我说的是真的，你不用怀疑。
。为什么？你为什么要这么做？我以为我这么做，你就会对我有所改变。可你还是你，并没有把我当成你的妻子，却让你留下来整天受我妈的气，是我错了。你走吧，我不会怪你。我要走，也不是现在这个时候。现在苏家有难，我不能就这样离开。俊杰，俊杰，我求求你现在走吧，我求求你走吧，俊杰你走吧，我怕我明天会后悔的，你快走吧。不要再说了，我想一个人静一静。告诉你，奶奶很想你。你要是还有一点人性，就回去看看她吧。真要走吗？我真能走吗？就算要走，也该为奶奶做些事，尽点心意。奶奶最想见的，就是康康。最近家里烦心事太多了，我出去散散心。你要去哪儿啊？四处走走，让奶奶透透气。嗯，难得你有这份孝心，好好照顾奶奶，路上小心啊。我会的。嗯哼，来，小心啊。重庆真热闹，真没想到啊！啊，是吧？是。来，两位请慢用啊。奶奶，哎，这是重庆出名的美食，红油抄手，您尝尝。哎，好，小心啊，有点烫。好，好。大老远的跑来吃什么红油抄手？哼。太太，请问您想要吃点什么？太太，请问您想要吃点什么？叫什么叫？我耳朵又没聋。对不起，太太。
佳丽，你怎么也在这儿啊？啊，妈，啊啊、妈，我我正好约了人在这儿喝茶，啊、怎么那么巧，您也在这儿啊？这儿的红油抄手不错，您吃了吗？啊，家里连房钱都付不起了，还吃什么吃？回家。奶奶，要不我带着您再到别处走走？不用了。来人呐，结账。嗯、这方俊杰没事带妈出去吃东西，这也太稀奇了吧！他们肯定有什么秘密瞒着我，会跟钱有关吗？方俊杰，或者妈把钱藏起来了。没错，一定是这样。苏家这么大的家产，没道理这么快就山穷水尽。要装穷，谁不会呀？知道我还要珠宝，肯定不会善罢甘休。不行，我就剩这点值钱的东西了，谁也别想拿走。嗯、老夫人、哎，您喝水。老夫人，我要做饭了，您想吃点什么？哎，家里有什么就吃什么吧。现在不比从前了。嗯，雪妈。以后饭菜都简单些，能吃饱就行了。是，老夫人。啊，大小姐。嗯。奶奶。哎。您年纪大了，还是要多注重营养。哎。房租都快付不出来了，能省则省吧。房租的事您不用担心。俊杰已经出去想办法了。哼，俊杰跟咱们一样，也是刚到这儿来，人生地不熟的。你让他上哪儿想办法？我是在想，能不能把这房钱的事和房东商量商量，暂时缓一缓。可我们都把话说到那份上了，有台阶下吗？嗯，奶奶也做了最坏的打算，实在不行，只有把家里的东西拿出去典当，换来的钱拿去交房租。那我们以后怎么生活？过一天是一天吧，奶奶。对不起，您都这把年纪了，还让您操心，我真没有，对这个家一点贡献都没有。傻孩子，千万别这么说。你能够把自己的身子顾好，就是万幸了。苏家最近发生这么多事情。不能再出状况了。康康，还不睡啊？好好睡，妈不是跟你说了吗？咱们不睡觉，明天早上爬不起来的。嗯，妈妈。我渴，我要喝水。好，妈妈去给你倒水啊。还没睡啊？啊，看书。上下特别烫，是不是发烧了
，会不会是癫痫犯？癫痫是不会发烧的，他今天咳了一天了，是不是着凉了？康康，哎呀，你看，肯定是因为你桶水。什么水啊？你这孩子得了肺炎，他为什么会得肺炎啊？孩子体质虚弱，感冒很容易引起肺炎。啊，医生，那要不要紧啊？得马上输液才行，住院观察。不过现在医院里的病房很紧张，只能先睡在过道临时搭的病床。你愿意吗？行，那麻烦你赶快安排啊。哦，好，小王，赶紧替病人安排。好。康康会好的。喂，麻烦找一下你们家姑爷。啊，您找姑爷啊？姑爷他出去还没回来呢。啊，您稍等一下，他刚好回来。姑爷，您的电话。啊。谢谢薛妈。哎。喂，俊杰，告诉你一个好消息，主编说了，他展开双臂。欢迎你这位优秀的新闻从业人员回到岗位上。哎，你小子什么时候方便来报社一趟？明天。来，康康，张嘴。嗯，来，你看啊，康康，这是大飞机，飞机是怎么飞的？呜，呜，快张大嘴，张大嘴。好，真棒。好，我们再吃一口啊。吃完了，康康的病就好了，我们就可以出去玩了啊。好，嗯，真乖。妈妈有没有吃饭？妈妈不饿，康康吃。妈妈也要吃，我才吃。那好，妈妈吃一口吧。通知各部门，下午到会议室开会，都准。嗯，真好吃。嗯，来，爸爸。哎，罗医生。雨涵。康康，康康长这么大了。他怎么了？医生说是得了肺炎。啊，退烧了没有？好像没有呢。还是有点烧啊。啊，我想办法弄一间病房给你。啊，那谢谢你啊。哎，别这么说，应该的。啊，谢谢啊。哎、这里真舒服，爸爸真厉害。还难受吗？不难受了。康康，爸爸。哦，罗医生，这里还可以吗？这里很好，真的谢谢你了，罗医生。你也太见外了。康康叫我什么？叫爸爸。当爸爸的怎么能不帮儿子呢？康康，你说是不是？是我最爱爸爸了。乖。爸爸，你为什么这么久都不来看我和妈妈？嗯，康康啊。干爸爸呢？他不是你亲啊，康康。呃，爸爸被派到这家医院，暂时不走了，啊，呃，以后你每天都能看到爸爸，高兴吗？高兴。那你要乖乖听话，要乖乖睡觉，这样病很快就会好起来的，知道吗？知道，康康睡觉。嗯，睡觉了，真乖。小孩子心里有个空缺，他需要爸爸。既然康康把我当爸爸，你又何必这么认真戳破他的梦？孩子嘛，他太小了，我怕他太认真了，反而以后失望会很大。等他再大一些，就会明白这件事的，这你放心。罗医生，真没想到你还那么细心，我发现。你就像个救世主一样，每次我们母子有什么困难和危险的时候，你都会出现。凑巧而已，也许这就是缘分。哎，你们几时来重庆的？那国栋他们夫妻来了没有？哦，我和康康来了好一阵子了。梅大哥说要等上面的命令，嫂子呢又坚持不肯离开他。局势越来越乱。再相见，真不知道何年何月。罗医生，有急诊。好，知道了，我马上去。嗯，你快去吧。
啊，那就让康康好好休息，有什么需要叫人找外科罗主任。好，谢谢你啊。啊，爸爸，你不要走。哎呀，你还没睡着呢，啊？<笑>小鬼头，你还装睡？现在爸爸有点事，又有空就过来看你，你要乖乖听妈妈的话，知道吗？知道。看看乖，爸爸有急事啊。妈妈，嗯，爸爸回来真好。妈，不要再让爸爸离开我们了，好不好？好，那你听话，睡觉好吗？好。太太，来，大家吃饭吧。我们就吃这些吗？今非昔比，大家凑合着吃吧。至于吗？非得装成这样？说谁呢？妈。我哪敢说您呢？我在说谁，谁心里清楚？我不清楚，把话挑明了说，省得大家猜来猜去的。我就是想说，谁非得把日子过得这么寒酸？是我让薛妈这么做的。屋中生有，家里的日子都已经过成这个样子了，就不能凑合点吗？妈，您就别再装了。如果我们真的连房租都付不起的话，我们怎么可能住在这儿？您怎么可能吃得下、睡得着，还白养了一个人呢？我已经找到工作了。怎么没听你说起？他怎么会跟你说？你以为你是谁呀、啊，妈？我也是下午才接到电话的，准备晚一点再告诉大家。是一份什么样的工作呀？是我以前工作的报社，他们也搬来重庆了，他们欢迎我再回去。真是太好了，老本行，称心又顺手。奶奶，哎，这里有一些钱，您收着吧，拿去交房租。哎呀，你刚开始上班，身上需要有钱，你留着吧。奶奶，我的零花钱也用不了这么多。您让薛妈给您买点补品，补补身子。不不不，你还是留着自己用吧。啊，奶奶，您就不要推辞了。在我面前演戏，哎呀，演吧，我看你怎么演下去。坐吧，主编，谢谢你给我这个机会，欢迎归队。不过去前线可不比在重庆，你要有心理准备。郑宇跟我说了。为国家做事，我义无反顾。国家要强盛，就是需要像你这样的年轻人。哦，对了，战地记者随时都会有生命危险，有什么需要报社为你做的？我需要一笔安家费。家里安顿好了，我才会无后顾之忧。是啊，把家里的一切都安顿好了，你才能好好工作。主编。除非报社不要我，否则我这辈子都不会换工作。说吧，你要多少跟您打听一下，这附近是不是住着一个从外地来的大概二十多岁的女士？她带着一个大概这么高，四五岁的儿子。哦，你是说那个苏小姐是吧？对，没错
他不在家，听说他儿子得了肺炎，带着儿子去医院住院了。我想请问一下，一个四岁的小孩叫康康，他住在几号病房？前面右转第二个病房。好，谢谢啊。康康的病情啊，已经控制住了，完事。你别担心。真是太好了，这回啊，多亏了你细心照顾，康康才能好的那么快。谢谢你啊。哎，爸爸照顾儿子，天经地义。别再跟我说谢谢了。<笑>这位医生怎么这么眼熟？哎，康康，康康，来，让爸爸看看。哎呀，今天气色好多了啊！今天有没有乖乖听话呀？有，爸爸抱我。哎呦，爸爸抱。康康现在长大了，很重的，让妈妈抱。哎，不要不要不要，我们一点都不重啊！爸爸好久没有抱你了。我好想爸爸。来，康康，妈妈亲亲。来，让爸爸亲亲。妈妈亲亲。玉涵一家团圆，我跑来干什么？我的梦早就该醒了。在玉涵大着肚子回苏家的时候，我就该醒了。妈妈，安妮啊，这是你最爱吃的菜。谢谢叔叔。谢谢你还记得我喜欢吃什么？人家放假都回来这么久了，你怎么也不来看看我？好，医院里头忙嘛。我总不能跟病人说，你们大家先不要生病受伤，等我和我外甥女吃完饭，你们再来找我。那你可以让他们去找别的医生啊。好，大哥，我一件事想请你帮忙。什么事？我想推荐一个朋友到大罗上班。没问题。他以前干过什么？有没有沙场的经验？这倒没有。他来重庆前是教书的。哦，对了，不过他之前曾经在上海的大发面粉厂待过一阵子。呃，他叫什么名字？苏雨涵。好人啊，你难得找我帮忙，我理应买你这个面子，但这次我真的是帮不上了。大哥，他当过老师，能力很强，而且他吃苦耐劳又负责任，不管什么样的工作，他都一定可以胜任的。您就给他一次机会吧。这一切我都知道，因为这个苏玉涵已经是我大罗公司的员工了。这么巧啊，浩然，你一向不帮别人引荐，怎么对这个人这么特别？啊。他孤身来到重庆，人生地不熟的，我看他过得很辛苦，所以想帮帮他。叔叔，我看不只是朋友吧？你想太多了。<笑>俊杰，怎么还没睡啊？一回报社你就这么有冲劲儿，果然记者才是你最喜欢的工作。该做的事情，总得做完吧
，雨桐，以后如果身体有什么不舒服，就要赶紧去看医生，千万不要等到气喘犯了再去啊。我明白，以后你每天跑新闻会很忙，我会照顾好自己，不会让你担心的。要多关心奶奶。虽然她嘴上不说，但是苏家到了今天这个地步，她比谁都难过。这还用你说？我虽然平时任性一点，但察言观色这点心思我还是有的。你以后呢，也别老是跟你妈妈吵架。他是嘴巴坏，可凡事都是为了你着想。你应该感激他这份心意，嗯。我妈这个人骂起人来像机关枪似的，他要不是老找你麻烦，谁想跟他吵架？我知道你是为了我，放心吧，他以后就不会再找我麻烦了。那也要看他心情啊。一不小心不如他意，谁知道他又会说出什么难听的话？再也不会了。怎么了，俊杰？怎么感觉你今天怪怪的？雨桐、嗯，我要离开了。你，你不是说过找到工作要赚钱养家的？怎么说变就变呀、啊？我没有变，我还是回报社当记者。不过要去前线。不能去，那地方太危险了。你要再有个什么事的话，我和奶奶怎么办呀？我已经答应了主编，改变不了了。俊杰，俊杰，你听我说，我们一定会想到别的办法来赚到钱的。你不必要冒那么大的险，你不能去啊！啊，听我说，当记者一直都是我的志愿，现在既能照顾苏家，又能实现我的理想，两全其美。不要阻止我了，好不好？这份离婚协议书，我已经签了字了，随时都可以生效。不用等我，找一个好男人嫁了。你已经在我身上浪费太多的青春了。要找一个爱你的人，千万不要找一个你爱的人，就像我一样，只会带给你痛苦。我不要，不要，不要！我不要，我求求你，君姐，你别走！我求求你，我只要你。你不要丢下我，我求求你了。Oh.、Uh...
奶奶，当年看到这封信的时候，我已经去了前线。谢谢您这么多年来对我的照顾，我无以回报，只能留下这笔安家费，聊表心意。量体温了，来起来了，量体温了。苏雨涵女士，哦，我是啊，哦，谢谢啊，俊杰。奶奶，俊杰走了，你知不知道？我知道，俊杰到前线去了，俊杰去做战地记者了，你知不知道？俊杰去为我们苏家卖命，你知道吗？我都知道，奶奶。您为什么要让他走呢？啊？奶奶，俊杰心意已决，我拦不住他呀。拦不住也得拦，所以要把他锁住。我不能让俊杰为我们苏家卖命。哎，为了这事啊，好一招苦肉计呀、啊！你说什么？妈，您看中俊杰，委以重任，把我们家的面粉厂交给。把我们家的财政大权也交给了他，结果呢，面粉厂没了，我们家也被他搞得一团糟，所以他才出此下策，博得大家的同情心。好，好，说得好。那俊杰干嘛临走，还到报社去预支薪水，给我们当安家费？安家费，安家费。君姐是为我们苏家去卖命的，你还说这种刻薄话，你瞎了！这些年来你都看不到君姐为我们苏家做了什么。雪妈，老夫人，打电话到报社。无论如何，要拦住我的俊杰。好了，妈，是老夫人。好了，妈，别着急，别着急。雨涵，当你看到信时，我已经在前往战地的路上，几经辗转，我终于又回到了记者的岗位，为国家尽一份心力。也许我们没有机会再见面，看着你们一家幸福快乐，我就可以放心的离开了。快点，快点，快点！好，报道战地消息的重责大任，就交在你们两个人的肩上了。嗯，一路上危险重重，你们俩一定要多加小心呢、啊。您放心，我们一定会全力以赴，把最真实的情况报道出来。嗯，是，我会负责拉住俊杰，不让他一头往危险里钻。<笑>你呀，还是老样子。主编，那我们出发了。为国家民族好好保重。嗯，嗯，我送你们俩。好，来，走。你没看见啊？啊，他去哪儿了？码头啊。码头。哎，请问你是？看一下表，你的表。哎，你的。
怎么啊？舍不得走啊？走得太匆忙，有些事放不下。没事，上了船就好了。我看是人吧？别想太多了，又不是不回来了。船要开了，搭船的旅客赶紧上船了啊！好，哎，都快点了，船马上就要开了。雨涵，俊杰，为什么要走？为什么要离开苏家呀？家里的事情我都已经安排好了。那雨桐呢？可你明知道雨桐她身体不好，你就这样把她扔下不管了吗？我已经留下了足够的安家费。你明明知道雨桐她要的不是钱吗？她要的是你陪在她身边吗？是你们夫妻两个相互扶持，一起面对。雨涵，到今天我不想再瞒你了。其实一直以来，我跟雨桐都只是有名无实的夫妻。怎么会是这个样子？你怎么可以这样对待雨桐？有些事情是勉强不来的。但可能你们两个做了真正的夫妻之后，也许感觉就不一样了呢。我看到康康爸爸了，看起来是一个很有担当的男人。康康的爸爸，我觉得你们挺般配的，让他照顾你，我很放心。你说的是罗医生。我看到你们一家三口很甜蜜，很温馨。雨涵，有时间你还是回去看看奶奶吧，别让她老担心你们母子。俊杰，你误会了。其实康康他就是你，俊杰，船要开了，快上船吧。来了，我知道，康康有癫痫症，可是你放心，奶奶肯定不会介意的。俊杰，其实……俊杰，快点儿，船不等人，有什么话回来再说。走了，走了，快点儿。劝志伟回家，苏家已经今非昔比，奶奶很需要亲情的支持，知道吗？我走了。俊杰，给俊杰，走。回去吧，再见，小心一点啊！你也保重啊。呃，请问，开往下江的船在哪儿啊？哎，那船已经开走了。啊，那那，我的俊杰就这么走了吗？啊，是，在家待得好好的，去什么前线当战地记者，故意气你呢？这是，还不是为了给我们家赚点安家费？否则，他干嘛去冒这个险呢？话可不能这么说。难道我们家没有地方住了吗？再说吃饭，吃一餐鲍鱼也是吃，吃一餐青菜萝卜也是吃，又没有人逼着他去挣钱。他这一走啊，我们家里一个男人也没有了，我们在重庆人生地不熟的，一家子女人这日子怎么过？哼，难怪俊杰在家待不住，人都走了，你还这么编排他？我没有编排他，我只是实话实说。妈，你就少说两句吧。雨桐。打电话到报社去，跟他的主编说，我们把钱退给他们，我们俊杰不干了。奶奶，我们要这么做，俊杰知道会不高兴的。那总不能让俊杰去送死吧？奶奶，俊杰一向小心谨慎
。再说了，他周边还有同事照应着，我相信他不会有事的。是啊，老夫人，姑爷福大命大，老天爷一定会保佑他平安回来的，您就别担心了。志伟，不可能啊！志伟怎么可能沦落到当搬运工呢？一定是我看走了眼。奶奶，我们还是回家吧。情况好很多了，可以出院了。我不要出院。为什么？因为出院了就看不到爸爸了。爸爸可以去看你啊。你骗人！你每次都好久好久不来看我。爸爸保证，以后啊，一定常常去看你。来，来，姑姑。嗯。哎对不起，刚出去办点事。妈妈，王晓明的爸爸妈妈都住在一起，为什么爸爸不跟我们住？呃，呃，因为爸爸是医生嘛，医生是要救人的，所以不能跟我们住在一块儿。病人在哪儿，医生就得在哪儿，知道吗？知道。那下次王晓明笑我没爸爸，我就带他来医院，说我爸爸在这里。云涵姐，见到女朋友了？上床啊，见到了。哎，罗医生，三十一号病房的病人伤口出血不止。好，我马上去。嗯，我离开一下。啊，哎，躺好，躺好啊。云涵姐，你怎么哭了？啊，没有，没有，没哭啊，我就是不太舒服。那要不要紧啊？啊，没事的。哎，对了。你赶紧回去吧，在这耽误那么长时间了。没事儿，嗯，那这样吧，我先回去，晚上给你们送饭过来啊。谢谢啊，乖啊。妈妈，嗯，刚刚爸爸跟我拉勾勾，说出院以后会常来看我。妈妈，你怎么了？妈妈没事，妈妈看到你就没事啊。这药吃过了以后呢，还得再吃两剂。好的，好，记住了啊。要多休息，知道吗？好的，罗医生。罗医生，哎，什么事？嗯、呃，我刚才去交钱，柜台说，康康的医药费已经有人付了。我第一个想到的就是你。我说不是我，你也不相信，那就是我吧。哎，为什么呀，罗医生？我自己有这个能力的。我相信你付得起，不过我付会优惠一些。哎呀，你说你这样，我不又给你添麻烦了吗？啊、不麻烦。医院本来就有规定，家属有优待的。哎呦，可是我我知道你顾虑的是什么。呃，康康，爸爸长，爸爸短的叫，不是我的家属是什么？哎呦，这孩子不懂事。那等康康的病好了，我跟他交代清楚，让他以后不要乱喊了。哎，不用了。说实在的，其实我蛮享受这种感觉的。都四十了，早该有孩子叫我爸爸的。只是，哎，不说也罢。不过、啊，随时都可以纠正过来。如果给你带来困扰的话，啊，那倒不至于。呃，只是我觉得
，康康的医药费我一定要还给你的。那好吧，就照你的意思。那行，待会儿我给你送过去，我先去陪康康了。哎，等等，我看你刚才进病房的时候，怪怪的，有心事。呃，没没什么。有什么话，别憋着，说出来会好过一些。嗯、因为我的关系，康康的爸爸可能永远都不会知道他有这么一个儿子，而康康呢，他也永远没有机会跟他爸爸相认。怎么会这样？因为我太自以为是了，我一厢情愿的去成全别人，我觉得我这么做一定能让他们得到幸福。可是到头来呢，却让每一个人都很痛苦，很痛苦。所以我错了，我真的错了。我很想有机会能弥补我的错误，可是现在我都不知道。我都不知道我还有没有机会跟他的爸爸再见面。早知道是这样的结果，我不会做这样的决定，我也不可能隐瞒这一切，不会。我能体会你的心情。因为我也做过同样的事，因此我的女朋友对我很不理解。为什么？你没跟她解释吗？她过世了。她吃了吗？啊，一口都没动。你一整天都不吃不喝的，你想干嘛？你想干嘛？啊！我吃不下，你别管我，让我一个人静一静。离了方俊杰，你会死吗？他这样对你，你还对他念念不忘，你有点出息行不行？我实话告诉你吧。他心里根本就没有你，否则他怎么会舍得把你一个人丢在这儿，一走了之了呢？你不要以为他陪你睡了几年，他就会爱上你，你做梦！现在人家吃干抹净，你一走了之，你还傻乎乎的坐在这儿为他犯相思病？方姐姐根本就没有碰过我。我们一直就是有名无实。你是说这么多年，他一下都没碰过你？我睡里屋，他睡外屋。这个混账东西，他还是个男人吗？这种事勉强不来，他不碰我。毕竟他娶我也不是心甘情愿的。你就是笨，一个大男人进了你的房，你你你，你居然还搞不定他啊！我不是没试过，我连女人最基本的尊严我都不要了，可俊杰不碰我，我有什么办法呀？那你为什么还要死心塌地的跟着他啊？为什么？你图他什么？图他什么呀？我什么也不图，我就是爱他，我就是爱他。你爱个屁！你，我告诉你，你就是上一辈子欠了他的。这个方俊杰，方俊杰，你这个遭天杀的！哎。你儿子好点了没
。啊、哦，已经出院回家休息了，应该没什么大问题了。你呀、啊，多给他煮点营养品，补补身体。趁年纪小啊，把身子补上来，体质强了以后啊，也就没那么容易生病了。是啊，谢谢你的关心啊，苏雨涵啊，罗总找你。哦，我马上过去啊。哎呀，罗总突然找我呀，我会不会因为我这两天请假请太多的缘故啊？哎，没事的。你跟他好好解释解释，孩子生病了，现在好了，没事的，去吧。我去了啊。嗯。哎呦，菩萨保佑！哎呦。嗯。对不起，嗯，我这两天孩子生病住院。多请了几天假照顾他，但是我向您保证，我一定会把耽误的工作给补上来，我一定不会耽误公事的。你孩子多大了？哦，快五岁了。啊，那孩子是需要照顾。你丈夫呢？嗯，我丈夫不在了，嗯，家里的一切收入就靠我一个人，所以我非得工作不可。那你回来上班，谁帮你照顾孩子？我有个好心的邻居。帮我照顾孩子，嗯，那就好。找你来是因为，现在我们厂公关部缺少个负责人，我想让你来试试看。公关主任吗？你放心，待遇上是不会亏待你的。我我不是这个意思，我我我不是在乎工资的问题，我是担心我自己没有这个能力。你做了就会了。我给你的第一项任务就是负责统筹大罗周年庆典的庆祝酒会，你一定要竭尽全力为公司挣足面子。好，我一定会全力以赴。嗯，你先写个策划案报给我。雨涵，嗯。去哪儿？呃，我出去走走嘛。我跟你一块儿去。我只是出去散散心而已。别以为我不知道你要去找方俊杰。你想哪儿去了嘛？我现在连他人在哪儿都不知道，上哪儿去找他呀？你不告诉我去哪儿，我就不让你出去。我去上班。你去上班？就你这个身子骨，你去上班，钱没挣多少，人却进了医院，花的比挣的多。我会小心的。方俊杰留下的安家费，够我们过一段日子的。你干嘛非去上班呢？只出不进，只会坐吃山空的吗？俊杰一个外人都为我们家牺牲这么多，我是苏家的女儿，每天在家里混吃等死，惭不惭愧啊？你呸呸呸！说的什么鬼？好好的在家里给我待着，别让我操心了，给我添乱。我看见你啊，我才能安心。妈，你能照顾我一辈子吗？我总得学会自立呀、啊，不是吗？哎呀，行了行了行行了，你要去就去啊。如果我不让你去的话，你根本就不知道外面的世界有多艰难。那我走了。对了，你别把我这事告诉奶奶啊。他会担心的。哎呀，行了，小祖宗，我不会说的。你要去就赶紧去吧，啊。
老板，老板，我说的话你听不懂对不对？我听得懂，但是苏雨桐小姐来了，请她进来。是。肖总，我是来报道的。雨桐啊，我听说俊杰到前线去当战地记者了。是啊。这俊杰怎么这么糊涂啊？他也不想想你的感受。我行我素，都已经是结了婚的人了，还这么不负责任。是我同意他这么做的。你还真是爱国、啊，为了抗战，把自己的丈夫都捐出去了。国家有难。匹夫有责，不是吗？肖总，给我分派工作吧。哦，你身体不太好，我就先安排你负责文书方面的工作。小马，老板，你先带雨桐小姐到公司去转一转，顺便给她安排办公室。好，请。倒是对我掌握方俊杰的动向有利。是你呀、啊，佳丽，你们俩认识啊？认识很久了，啊，快坐。啊，来。哎呀，怎么这么巧啊！我本想介绍你们俩认识的，没想到你们居然是老朋友。这就是缘分吧。哎，对了，伯庸还好吗？伯庸早就去世了。上海和苏州的消息真是不灵通啊！这么大的事情，我现在才知道。隔行如隔山嘛，面粉厂。和棉纱厂八竿子也打不着。再说，又是私事，也难怪你不知道。哦，那现在面粉厂谁来打理啊？前些年是大姐接手的，后来大姐也病故了。啊、哦，是这样的，苏家迁厂到重庆，后来呢，亲戚卷款逃走，他们投资生意又血本无归，还剩下点钱，又遇到家中被盗了，他们家的日子现在不是很好。怎么会这样呢？运气不好，老天不帮忙，也没办法。佳丽姐，你放心，浩东啊，在重庆人脉很广的，有他帮忙，你们苏家很快就能翻身了。真的吗？那罗先生，你要多多帮忙啊。这是应该的，我们是老朋友嘛。真是没想到啊，当年贤赫的苏家，竟会落到这般田地呀、啊。真是世事多舛。你和任美认识这么多年，为什么还不结婚呢？哎呀，别跟他说这个，他们男人不懂的。是啊是啊，不说这些了。你喜欢吃什么？先问佳丽呀。啊，哎，先点点什么？我随便，什么都行。天爷真是会捉弄人，早不早晚不晚，偏偏在苏家最落魄的时候让我遇见他，这里真是丢到姥姥家去了。哎，哎呀，罗总，恭喜恭喜啊！大罗棉纱厂经营的是越来越好了，如今可是重庆的龙头企业了。什么龙头企业呀、啊？这一切还不是多靠？以后要多多关照啊！一定一定。啊，好好好，干干了啊！好，请入座。好，王总啊！哎，你好，你好，谢谢您平时的关照，我敬您一杯。哎，谢谢您了啊！不客气。
会了，罗莎。嗯，你们慢用啊。好好好，好嗯，先忙先忙。以后还得靠罗总提拔呀，啊。<笑>雨涵，二妈，你怎么会在这里？哦，我是大罗的员工，这次酒会我负责招待的。这么巧。啊，我失陪一下。罗、啊、总，请。嘉玲，你认识苏小姐？她是伯庸的女儿。怎么没听你提起过、啊嗯？我离开苏家已经有段日子了，别人要是不问的话，我也不会主动说。这上海人又姓苏，按说早该想到是我疏忽了。说什么呀？上海姓苏的那么多，你这什么逻辑啊？哎，你没发现？你看他的长相，跟苏伯庸还真有点像啊你。你不说，我还真没看出来呢。苏主任，那边有点状况，麻烦您去处理一下。哦，好，我知道了。罗总，有点状况，我先过去一下。好好。哎，失陪了。嘉玲，看来你们母女之间好像没有什么感情了。他妈是伯庸的三房。女人就是女人，嘴上说不在乎，这心里还是在乎的很。你什么意思？哎呀。你干嘛说这个呢？佳丽姐开开心心的来参加酒会，你干嘛扫她的兴啊？啊，对不起，我失言了，我向你道歉。没事，只要别对不起人民就行。你又扯哪儿去了？我这个人很念旧的，不像苏伯庸。啊，好了，要叙旧以后有的是时间，不急于现在吧？哎，郝东，赶快带我们认识你的朋友吧。好，来来来，走。那边的点心已经快没有了，你快去加上吧，赶紧去啊，别站在这儿了啊！好了。好久不见了。哦，你好，肖总。我到处找你，没想到踏破铁鞋无觅处，我竟然在这儿碰到你。啊，怎么，肖氏地产也迁到重庆了？是啊，这全都因为你。肖总还是那么喜欢开玩笑，不过我现在身份不一样了，这种玩笑是不能乱开的，这样别人会误会。我说的是真的，当我看到你上了开往重庆的船，我就下定决心一定要找到你，和你再续前缘。你看你说到哪儿去了？我已经结婚了，我现在是有孩子的人，我们俩早就不可能了。没有什么是不可能的，只要是和你有关系的，我全部都可以接受，包括你的孩子。我愿意做康康的爸爸，给他一个完整的家。康康是有爸爸的。你们苏家人都已经告诉我了，你丈夫已经死了。我和康康的爸爸只是暂时分开，现在我们俩已经和好如初了。是吗？那我有没有这个荣幸，请你们夫妻俩吃顿饭呢？我想看看这个打败我和方俊杰、赢得你芳心的男人。不要让我失望。我先生工作很忙。没关系，我可以等。我我我今天工作很多，我有很多事情要做。肖总，先失陪了。等你的好消息啊！我看你怎么变出一个丈夫来。肖坚又出现了，看来得换工作，否则他肯定没完没了。好不容易才安顿下来，离开又得重新开始。万一没办法顺利找到工作，我们母子俩的生活怎么办呢？遇到雨涵的事，该不该跟妈说？说了，妈一定会很开心
家里也多个赚钱的人。雨涵要是知道苏家垮了，躲都来不及，还能帮忙赚钱，别妄想了。再说了，万一他搬回苏家，那他和方俊杰又勾搭上了，雨桐就太可怜了。算了，就当没见过他。白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼。雨涵，啊、去哪儿？我送你们吧。啊，不用不用，没事，反正相逢就是有缘，也顺路嘛。哎呀，不用了、啊。看、啊、康，爸爸呢？爸爸在医院，我去医院找爸爸玩儿。你爸爸在医院？是啊，爸爸说要看病人，不能来看我。啊、好了，儿子，我们去医院找爸爸啊。好。康康，一会儿见到干爸不许乱闹啊！嗯，爸爸。哎，啊，还有康康，哎呀，康康，有没有乖乖按时吃药啊？有。那有没有想我呀？有。亲一下。嗯啊，乖。哎，康康，你待会儿啊，跟护士阿姨呀、啊、去做检查，等做完检查呢，爸爸就带你去买糖吃，啊？好。去吧，看看听话啊，嗯，乖啊。哎，浩然啊，你来一下，给你介绍个朋友。好。肖剑，给你介绍一下，我先生，罗浩然医生，肖剑，肖先生。你丈夫明明活得好好的，你怎么跟家里人说他死了呢？你这不是咒他吗？其实是一场误会。当时呢，我怀着康康，我先生要去偏远山区行医，没想到山势崩塌，他和外界失去了联系。我还以为他遇难了呢，但是没有想到我们在重庆，我们两个又重逢了，是吗？呃，是啊。好在老天爷保佑，我们一家子。总算有团聚了，恭喜你们！啊啊啊啊、好不容易找到人，半路竟然杀出个程咬金，死人竟然活过来了！老板，老板，你别生气吧，天涯何处无芳草，对不对？你要找个漂亮女孩子很容易的，随便找一个嘛。不，我努力了这么久，我不甘心，我不会放弃的，我一定要得到雨涵。可她有丈夫了，老板。老板，你为了一个女人要杀人，值得吗？我不管。谁让那个该死的医生抢了我的女人？为了雨涵，我已经付出了惨痛的代价。我不会让任何人把她从我身边抢走的老板，老板，怎么样？办好了，有没有留下什么痕迹？绝对没留下任何痕迹，而且明天报纸上就会出现一条杀人劫财的消息。老板
，女人在这个时候最脆弱了，需要有人安慰的。您现在要去。江里头啊！废话，拿着钱财天人消灾吧，钱都不到手了吗？真是的！啊、哦，哎哎哎哎，当心点啊！看在钱的份上了，你没娶老婆你不懂。嘿，哎，怎么了？嗯，哎，兄弟，啊，还有加班的吗？啊，你们俩谈什么呢？要不要帮忙？啊，救命！放开我！救命！快走！哎呀！小马，小马，哎，老板，歹徒杀人劫财的新闻呢？不是办妥了吗？老板，我正想跟你说，人人跑了，究竟怎么回事？我我也不知道，突然之间来了几个黑帮，就就把人给劫走了。什么？黑帮的人也卷入了？你个没用的东西，你是怎么办事的？我真不知道。我们的人把他抬到码头，突然之间出现两个黑帮的人，就把他给劫走了。我告诉你啊，是你用人不当，你出了事情，你别扯上我。喂。不好意思，我手下人犯错误，我正在训他们。罗伯伯，你有什么事情吗？哦，好，我这就过去。大罗棉纱厂周年庆典酒会办得非常成功，你辛苦了。哪里？这都是分内的事情，做得好都是应该的。好啊，果然是苏伯庸的女儿，有风范。你们苏家还有什么人？我还有个奶奶健在，嗯，二妈，我姐姐，还有一个姐夫。呃，有个问题你别介意啊，苏家怎么会舍得你流落在外啊？嗯、呃，本来嫁出去的女儿就是泼出去的水嘛，也不应该老待在娘家。嗯、老总，肖总到了，请他进来。是，那我就先去忙了。啊，罗伯伯，你好。啊，请坐，请坐
。您是想清楚了，对沙坪坝的别墅有兴趣，想投资？我是说有没有现成的别墅，要高档的，因为有个朋友急着找房子。哦，这样啊，先让我想想啊。罗总，干什么？没看见有贵客？啊，对不起，事关紧急，罗医师被人打伤了，送到医院里去了。哪家医院？就是罗医师服务的那家医院。什么人打的？不清楚，警方还在调查。我马上过去。不好意思，肖先生，我得赶紧去医院，咱们改天再谈吧。啊，这罗医师是您什么人？是我亲弟弟。帮我送一下肖总，把车帮我备好。好的，肖总这边请。谢谢你们了，不过这个案子。还请你们多多费心，尽快找到凶手。老总，放心吧。到底怎么了？你怎么会被人打成这样？昨晚我巡视完病房，在回宿舍的路上，被两个流氓堵住，还来不及反应，就被一只布袋从头套住了。看样子是抢劫。那你以前有没有见过他们？没有，岂有此理！竟敢在太岁爷头上动土，也不问问这是谁的地盘？你安心养伤，有什么需要马上告诉我。我没事的，你不要管，警方会调查清楚。本来我是不想让他们通知你的，你不通知我，你通知谁？你是我的亲兄弟，你干嘛弄得那么生分？做生意忙吗？好了好了，我知道你不想欠我的，是不是？那就当哪天我出了事，你再回报我好不好？怎么样，感觉好点没有？啊，我没事，谢谢你。啊，我给你介绍一下，这位是我大哥，啊，他是我的救命恩人，要不是他，后果不堪设想。哎呀，哎，谢谢啊。谢谢你，不客气，谢谢了，举手之劳。小哥大罗浩然竟然是罗伯伯的弟弟，这下玩笑开大了。哎呀，老板，老天爷是对你不薄啊，啊，给你留条后路啊。这是什么话？要么就一刀毙命，要么就别动他。现在好了，留了个尾巴。警察要是顺藤摸瓜，我岂不是又重蹈覆辙？哎呀，老板，现在都什么局势了，警察不会查的啊！警察我倒不担心，我就是担心这个罗会长。以他在重庆的地位和身价，黑白两道通吃，惹不起啊！哎，老板，那我们怎么办呀？记住，昨晚发生的事情千万不能走漏一点风声。不然你我两个全完蛋！哦，哎，老板，你就放弃那个苏雨涵吧。凭什么？凭什么我要放弃？我这辈子都不会放弃雨涵的。只不过，强龙压不过地头蛇，我暂时先放那个姓罗的一马，罢了。本台消息。昨晚，我军与日军在陇海铁路地区进行大规模的防御战役，双方战况激烈，死伤无数。刚一吃完饭就停练，伤亡人数正在全吐出来。也不知道俊杰在哪里，平不平安呢、啊？老夫人，老夫人，是姑爷同事郑玉先生。老夫人，你受伤了。俊杰呢？怎么没跟你一块回来？我跟俊杰在跟着国军部队跑新闻途中，遭到日军突袭，我和俊杰被冲散了。不久那一带就沦陷了。那他人呢？人在哪儿啊？逃出来没有啊？当时我跟俊杰讲好的，若是活着的话，我们就在特定的地点会合。可是我在那儿等了很久，俊杰一直没有出现，恐怕是凶多吉少啊！你是说，方俊杰死了？啊
什么？赶快叫车！妈，奶奶。谢谢你啊。不客气。你怎么来了，罗医生？你要不要紧呢？啊！我没事，你看我这不是挺好的吗？哎呀，你都这样了还挺好的呢，你这人怎么这样嘛？啊！发生了那么大的事情，你也不通知我一下？哎呀，要不是罗总派人通知我，我到现在还蒙在鼓里面呢。你白天要上班，晚上要照顾康康，也够你累的。我怎么能忍心麻烦你呢？我跟康康，我们母子两个，麻烦你到现在呀、啊。难道这应该吗？一点不麻烦。那所以啊，我来照顾你也是不麻烦的。哦，好，那下回我再有任何病痛，一定立刻通知你。哎哎，别别别别，嗯，没有下回了，真的没有下回。以后呢，你就平平安安的，无灾无祸，一切都会好的，啊，都会好，都会好的。真的只是抢劫吗？啊，我我我我，你放心，我没事的。呃，已经很晚了，你快回去陪康康吧。啊，他夜里找不到你啊，肯定会害怕的。我不回去，康康有他舅舅陪，我就在这陪着你好了。说实在的，你在这儿，在这儿陪我，我也没法安心睡觉。你快回去吧。啊，再说了。这医院里的护士们也会对我多关照的，这你放心。回去吧，啊，回去吧。那你有什么事的话，一定要通知我啊。啊。你一定要小心啊，罗医生。受到刺激，心脏病发作了啊！二小姐，你怎么会在这儿呢？这些年你都跑到哪儿去了？你可知道老夫人有多么想你吗？万一这次老夫人，那可怎么办呢？你跟他说这些有什么用？他还关心老太太的死活吗？他这么多年来从来也没有回过苏家。妈，都什么时候了，你还说这些干什么？雨涵来了，对奶奶来说也是一大安慰啊。漏偏逢连夜雨，苏家已经穷成这样，有些人还直往医院跑。这老天爷是不是不给我们苏家生路了？你以为奶奶想这样啊？要不是因为俊杰，雨桐，妈，将心比心嘛，有一天你也会老的。我说的不是这个意思，我是说，万一奶奶有一天倒下了，什么都没有交代。今后我们苏家该怎么弄？怎么弄？难道你希望奶奶到死都扛着咱们苏家的担子啊？行了行了，不跟你说了，反正我现在说什么都是错的。医生，怎么样？我奶奶怎么样？病人暂时脱离了危险，但是还需要住院观察一段时间。哦，谢谢啊。啊。没事了。了。苏家现在已经没什么钱了，你不要以为找到借口照顾奶奶就会有什么好处。二妈，我从来没想过要分苏家一杯羹，以前没有。现在更没有。其实你心里很清楚，烂船也有三斤铁。你心里是怎么打算的
，不要以为别人不知道。那这样好不好？为了消除你的顾虑，那就不让奶奶知道我来过，这样可以了吧？这样最好。雨桐，帮我照顾好奶奶，我走。二小姐。老夫人，您终于醒了，真是谢天谢地呀、啊！我我，是不是雨涵来过了？我听到雨涵的声音了，啊？妈，哪有什么雨涵啊？您一定是把雨桐听成雨涵了。啊，也是啊，哪有这么好的事啊？我身边的亲人，一个个离我而去，我还活着干什么？你们不该救我的，老夫人，您别这么说，老夫人，我说的是心里话。我活得太久了，也太老了，我也应该早点死算了。老夫人。您是苏家的主心骨，有您在，漂泊在外的子孙心里都有个线拉扯着。您要是走了，那根线就断了，苏家的人可就真拉不拢了。老夫人，这是为什么？我的雨涵和志伟，这两根线为什么凑不到一块儿？不，二小姐她。你，你，你有雨涵的消息吗？啊，不有吗？我是在想，无论二小姐人在哪里，心里那根线，永远和老夫人您连在一起。有机会，有机会，他会回来看您的。雨涵，有件事情我不想说，可又不得不说。俊杰他，俊杰怎么了？他身陷沦陷区，生死未卜。你，你是怎么知道的？他的同事郑玉来告诉我们的。郑玉和俊杰一起上的前线，我早就知道会是这个结果。我当时无论如何都应该把他给留下来。你和俊杰见过？哦，是啊。那次我们俩偶遇，他给了我一封信，信上说他要去前线。你明知道他很在乎你。为什么当时不留住他？我试图去挽留了，可是当我赶到码头的时候，已经来不及了。你应该留住他，你们才是一对儿。只要你开口，他会留下的。相信我，我是真心的。雨桐，你敢相信吗？俊杰不是个不负责任的男人，他留在苏家，那是因为他的妻子，而不是因为我。你说的对，俊杰他是一个负责任的男人，就是因为他负责任才会娶我。可责任不是爱，可是不管怎么说，你们俩是夫妻，这是不争的事实，对不对？你也知道，方俊杰的太太永远只有一个人，那就是你苏雨桐嘛，对不对？我想通了，只要俊杰这次能活着回来，我
我什么都不计较，我愿意为他放弃一切，包括他的人。雨涵。回来了啊！怎么样，康康没吵你吧？没有，他乖得很。我跟他没说完一个故事，他就睡着了。嗯，你肯定想不到，我今天在医院碰到谁了？谁啊？咱们苏家一家人。奶奶心脏病发作，住医院了。那现在什么情况？暂时稳定住了。那就好。我这次看见奶奶。我发现奶奶真的老了，这难保每次都能把她给救回来啊。所以我现在希望你啊，还是去见她老人家一面吧。你跟奶奶说我的事了。我没来得及跟奶奶说话，就先走了。我妈要找你茬了吧？这么多年了，经历了这么多事。他怎么始终不改改自己的性格呢？我怎么会有这样的妈呢？我觉得这些啊，都先放下吧。你见奶奶一面才是最重要的事情。没准奶奶见了你，对奶奶的健康会有很大帮助的。你说呢？哎，慢点，先把这个鸡拿进去啊。哎呦，哎呀，康康今天这么乖啊，帮奶奶摘菜呢。等我长大了，要帮爷爷炒菜。哎，嘿，康康真乖。不过康康长大了啊，可要干大事，不能像爷爷这样，整天躲在厨房里，见不了世面。哎呀，他还这么小，你跟他说这些，他听得懂吗？哎，小孩子嘛，这话跟他多说说，他自然就懂了。康康，爷爷带你去买冰糖葫芦。哎，走！哎，好喽！康康要给姐姐买好吃的啊！他们俩啊，活脱脱的一对祖孙呐！你呀，不结婚生孩子，害得你爸呀拿别人的孩子过干瘾，又没人娶，嫁谁呀？我发现奶奶真的老了，这难保每次都能把她给救回来啊！所以我现在希望你啊，还是去见她老人家一面吧。志伟，你去哪儿啊？哎，志伟，站住！你追男成什么体统？志伟是个好孩子，我知道你的心思，妈也想让他做女婿啊。可是人家从头到尾从来都没有向你表示过什么。哎呀！你这样会受伤害的，妈，我相信志伟哥，他是不会伤害我的。哎呀，灯不点不亮，话不说不明，找个时间，我去问问志伟，看他到底把你放在哪儿啊？我不要不要不要！哎，哎呀，为什么不要？他把话说清楚了，他要是没有这个意思的话，也就不要耽误你了呀。哎呦，我说了不要就不要嘛，妈，我跟他本来还是好好的朋友，被你一问。以后见面多尴尬呀，可能连朋友做不了了。那，哎呀，那你们两个就这么装逼藏下去啊？这是我自己的事情，我自己会处理的，不要你管。你，妈，我可是跟你说真的，不准你去问。你要问了，我就给你翻脸。你，哎呀。
，麻烦问一下，十八号床的老太太在哪？哦，你说苏老太太？对，她刚刚换了病房。换了病房？啊、哦，哎，你帮我查一下，她在哪？等一下，三十五号那边。哎，谢谢啊。志伟，志伟，志伟，志伟，志伟，志伟，志伟，志伟，志伟，拦着他！哎，你等谁啊？志伟。对不起，本地还未营业，你晚点再来吧。我进去找个人，找个人。没营业就是没营业，里面只有我们家人，没有你要找的人。我明明看到一个人进去了啊！我说没人就没人。哎，你神经病啊！嘿，你个小泼妇，给你脸你不要脸，你还骂人呢你！哼，踩着我的地盘你也敢骂人，在那。在那，我可不客气了。你想怎么着呢？我数到三，你得走人；再不走的话，一、二、三。佘太君的龙头杖在此，谁敢乱来？志伟，我已经把那个妇女人赶跑了，你可以出来了。跑了。有我样儿在，谁敢乱来？谁倒霉？嗯，哎，这妇女人谁啊？你干嘛这么怕他呀？啊，该不会是你把这疯女人东西弄丢了吧？她是我妈。啊，她是你妈？她是我妈。啊，那那刚才，刚才我还拿笤帚把她打了呢。你为什么不早说呀你？我一点都不想跟这个人扯上关系。他是我一生中最大的耻辱。你们之间到底发生了什么事情，让你恨成这样？哎难道你真的永远都不会原谅我